by all kinds of passions and pleasures. We live in malice and the envy, being hated and hating one another. But when the kindness and love of God our Savior appeared, verse 5, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and the renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior. So that having been justified by His grace, we might become ears having the hope of eternal life. Ano sa amin ng Titus 3, 3 to 7? Dati, ang buhay natin puro buhay ng malisya, buhay ng palaswa, buhay ng kahalayan. No? Tayo ay kinagagalit at nagagalit din tayo. Mga pasaway tayo noong unang panahon. Pero hindi na ngayon. Simula noong tayo ay kahabagan ng Diyos. Binago ng Diyos ang ating pagkatao sa amagitan ng washing of reward. Washing of reward means regeneration, born again experience. Pakisabi, born again experience. Sino yung mga born again? Yung mga hindi kayang magbagong buhay, pero nabago. Ako hindi ko kayang magbagong buhay, pero binago ako ng Diyos. Hindi mo kayang magbagong buhay, binago ka ng Diyos. Mahirap magbagong buhay at hindi natin kayang magbagong buhay. Pero kapag dumating ang kahabagan ng Diyos sa ating lahat, babaguhin niya tayo. Sabi ng doktor sa isang lasenggo, huwag ka nang iinom. Pag uminom ka pa, mamamatay ka na. Ang lasenggo ay hindi uminom. Nang gumaling na siya, uminom siya uli. Sabi niya, magaling na naman ako eh. So kaya lamang siya hindi umiinom kasi takot siyang mamatay. Kaya nang magaling na siya, uminom siya uli. Pero tayo kay may sakit, kay wala. Hindi tayo umiinom. Dahil hindi sa takot tayo mamatay, kundi ayaw natin pumunta sa impyerno. Diba? Umiiwas ang marami sa bisyo kasalanan kasi baka mahuli. Boy, ikat ka. Mahuli ka ni Commander. Diba? Kaya siya, na, kaya siya hindi gumagawa ng kasalanan. Baka mahuli ni Commander. Amen. Pero tayo, nakatingin mo si Commander o hindi. Amen. Hindi tayo gumagawa ng kasalanan. Amen. Sabay tingin sa asawa eh. Amen. <laughs> Amen. Kaya iba ang born again. Ang born again, those people who are led by the Spirit of God. Ang mga born again Christian, yung pinangungunahan ng banal na Spirito. Yung hindi na sila ang nasusunod sa kanilang sarili, ang Diyos na ang nasusunod sa kanila. Yun ang born again. Led by the Spirit of God. Children of God are those who are led by the Spirit of God. Amen. Nakikinig pa ba tayo? Romans 8.13-15 Tayo po ay mga anak ng Diyos kapag pinamumunahan tayo ng banal na Spirito. Ano ang kaibahan natin sa mga sabun sa mundo? Ano ang kaibahan natin sa mga religyosong tao? Nasa atin ang Holy Spirit at pinamumunahan tayo nito. Amen? Hindi na tayo ang nasusunod sa sarili natin. Yung Diyos na ang bahala sa buhay natin. Kaya minsan pag may nagkasabi sa atin, o oh, gusto mo bang gamit yung mga bagay na ito? Hindi, kasi kasalanan yan eh. Ayaw na ng Diyos niya. Kung hindi naman kasalanan, gusto mo bang gamit yung mga bagay na ganito? It depends upon the Lord. Kung ano yung kalooban ng Lord, let it prevail. Yun ang manahil. Amen. So ang mga born again Christians, mga patay na sa sarili. Amen? Patay na si Jenner! Amen? Patay na! Patay na si Joe! Ah! Patay na! Ang nabubuhay na sa ating mga sarili si Kristo na. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, patay na si Patay na ako. Sabi. Nabubuhay na si Lord sa buhay ko. Kaya pag meron kang mahal sa buhay, merong sister, merong brother, born again, nagbubulto yung ugali, sabi mo sa kanya, oy, patay, patay ka na, huwag ka nang magbulto pa. Patay ka na. Bakit nagbubura ka na naman? Eh, patay ka na. Bakit naghahanap ka na naman ng alak at sigarilyo? Eh, patay ka na nga. Hello? Bakit bumnutin ka na naman? Di ba patay ka na? Wala ka lang pera. 
Ay, sa tubog din ka na naman. Hello? Kaya pag makakita ka ng kasama mo sa bahay at bumabalik at nagmumulto ang masamang ugali, bumabalik, sabihin mo, Oy, nagmumulto yung luma mong pagkatao. Huwag mo nang pagmultohin yan. Amen. 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 Palapakan natin si Lord. So tuloy natin ang pagbasa. Ephesians 2, 1, 2, 1, uh, up to 9. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world. Tinan mo ha? As for you, you were dead in your transgressions and sins. Bakit tayo kinakailangang ipanganak na muli o isinak na muli? Bakit tayo kinakailangang maborn again? Kasi, pag ikaw ay nasa kasadanan, ikaw ay patay. Lahat ng nasa bisyot, nasa bisyot kasalanan, sila ay mga patay. Buhay physically but spiritually dead. Is physically alive but spiritually dead. Ayan, ang sabi ng Biblia, in which you used to live when you follow the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also live among them at one time. Gratifying the cravings of our flesh and the following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Kami natin ang pagbasa. But again, because of His great love for us, God, who is rich in mercy, napakayaman daw ng Diyos sa habag. Kinahabagan tayo ng Diyos, kinaawaan tayo ng Diyos. Kaya pag sinabi ng marami, ligtas ka ba? Oo. Ang yabang mo naman, hindi. Kinahabagan lang ng Diyos. Ah, noong Friday, nagbibintuhan kami ni Sister Flor. Ano po? At ang sabi niya sa akin, Pastor, nung nag-atakol po kayo, na kinalong niyo, ang taga saan siya, taga Burunggan, kapatid ko po yun, sabi niya. At naka-attend po siya sa atin, galing ng Burunggan. At ano ang sabi ng kapatid ni Sister Flor? Napakapalad ninyo sa iglesia inaatin na ninyo ang lakas ng power ng pastor ninyo. At gusto kong sabihin sa inyo, kinahabagan lang tayo ng Diyos. Amen. Habang humihingi ka ng matinding habag sa Diyos, tumitindi rin at tumataas din ang biyaya niya sa iyo. Amen. Yes. Bago ako nagbe-bridge, Wala kayong kaalam-alam bago ko kayong matutulog, bago ko mag-preach, wala kayong kaalam-alam. Ito ang ginagawa ko sa, sa closet ko, sa bahay o sa closet ko riyan, sa office. Kasi hinati ko yan eh. Meron akong maliit doon. Ito ang ginagawa ko bago ko mag-preach. Yes. Yes, bago ko mag-preach. Hindi ako natatakot na yung mukha ko matumihan. Yes. Hindi ako natatakot na yung kot ko marumihan. Ipinapakita e ko sa Diyos, Lord, dito lang ako nagbula sa labo. Hayaan niyo po na sa pagtayo ko kahabagan ninyo ako. Kahit niyo nararamdaman, iba yung presence ng Lord. Grabe. Grabe manifestation. Sabi nga ng kapatid natin, pinanonood ko po yung aral ninyo sa computer na Pero bumubuhos talaga ang anointing, bumubuhos ang power ni Lord. Pinanood ko po si Dr. Morris Rulo. At ano ang sabi niya, ang anointing po ninyo ay hindi pa uhuli ni Dr. Morris Rulo. At gusto ko sabihin sa inyo si Dr. Morris Rulo ay buhay pa rin hanggang ngayon. At ang kanyang anointing, ang kanyang power, ang kanyang integrity ay hindi naglalaho at hindi maglalaho kahit kailan. Kaya lang si Dr. Morris Rulo matanda na. Hindi na nga mga pag-altar po Pag naglalakad at dami ng alalay, sapagkat 82 na siya. Yung huling turo niya sa Poneta Asodo, sabi niya, this might be my last preaching here in the Philippine Island. Maari hindi na ako makabalik because of my age. May tao pa ho ba rito? Pero ako, wala pa akong 82. Malayo-layo pa ang aking mararating. Amen? No? Yung si Yaya ko, yung lola ko, na matay ng uh, 93 or 94 yata, si Lola Karna, na matay sa old age. Kaya lahi kami ng mga mahaba ang buhay. Amen? 
Ito ba ho ba rito? Kahit na hindi malaki yung tenga mo, mahaba ang buhay ko. Kasi pag malaki raw ang tenga mo, mahaba daw buhay mo eh. Ito ba ho ba rito? So mga minamahal, dahil sa awa alam ng Diyos, tayo ay naligtas. Huwag mo sabihin sa marami tao kaya ako naligtas. Kasi ang bait-bait ko. Sa totoo lang, ang magiging babait hindi nakakaligtas. Amen. Kaya ako, malibig, kaya ako ligtas kasi nagbigay ako ng ulap sa kapitbahay ko. Nagpatayo kasi ako ng simbahan. Nagdunit ako ng ostya. Nilagay ko sa ostya, donated by. Habang sinusubo yung ostya, donated by. Hindi tayo maliligtas sa mga mabubuting gawa. Maliligtas namang tayo ayon sa awat na bang ng Diyos. Amen? At lahat ng biyaya meron tayo sa mundong ibabong na ito, awa lang ng Lord yan. Amen? Tingnan mo kung anong meron ka. At saka mo awitin, Only by the grace of my God. Only by the grace of my God. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. Kaya kinakailangan talaga true directioner ka eh. Para alam mo yung mga kanta ng Panginoon eh. Yes, you must be a true directioner. No left turn, no right turn, no turning back. One direction to heaven for Jesus. True directioner. Amen. One day. Amen. Palapakan natin si Lord. At anong sabi rito, And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Si Saritaas mo ng konti yung verse 6 lang. Gusto kong bigyan ng din yung verse 6 eh. Pagpukay magmadal agad na ng verse 6. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Ito, bilugan nyo ang Bible ninyo, kulayan nyo ang ng light color ang Bible ninyo, ipapaliwanan ko yung verse 6 na yan. Ito yan. The moment na naborn again ka, ikaw na hindi anak ng Diyos, ay naging anak ng Diyos kung paano si Kristo ay naging anak ng Diyos. Amen. Kung paano si Kristo ay anak ng Diyos. Lahat tayo ay nilalang ng Diyos. Tama. Hindi tayo anak ng Diyos. Mga nilalang lang tayo ng Diyos. Mare, nanalo ka na naman sa pockets, ha? Bakit sila lang ba ang anak ng Diyos? Ibig ko sabihin yung anak ng Diyos ang pockets. Hindi po. Lahat ng tao nilikaan ng Diyos. Pero ang anak lang ng Diyos yung nabonagin. Si Kristo lang ang tanging anak ng Diyos kaysa nagatawang tao. Siya lang ang anak ng Diyos. Pero, pag naborn again ka, kung paano si Kristo ay anak ng Diyos, anak ka na rin ng Diyos. Amen. Kung paano si Kristo ay tagalangin, ikaw din ay tagalangin. Ito pa. Lahat ng biyaya na na kay Kristo Jesus, biyaya ko rin. Tandaan mo yan. At yung power ni Kristo, yun din ang power mo. Parehas nga. The same anointing, the same power. Nakikinig pa ho ba tayo? Noong Old Testament, makinig kayong maigi. Sabi ni Elijah, I want a double portion of your spirit, of your anointing. Ang ibig sabihin nun, yung kapangyarihan mo, tubulihin mo, ibigay mo sa akin. John 3.34, John 3.34 in the New Testament. Ang anointing, ang power natin is without limit. Pakisabi, without limit. Only! Kaya nga sabi ni Ate Flor kanina, nagpatotoo siya. Hindi naman ako lumapit sa harapan. Nasa sulong lang naman ako, pero iyak ako ng iyak. Tara! Sa puso ko ang salita ng Diyos. Amen po ba? Di ba nararamdaman niyo yan? Nararanasan niyo yan? Kayong mga nasa likuran, misan ayaw niyong lumapit sa altar call, di ba? Pero kahit nasa likuran kayo, umiiyak kayo, di ba? Tama ba ako, uh, Rodesa? Tanyo ka nga, Rodesa? Di ba, madalas hindi ka naman lumalapit sa harapan pero umiiyak ka, tama? Batang batasan, hindi ka mo nga ng mikropon na yun. Nasaan yung batang batasan? Ito, ito, yan, yan. Tagabatasan din yan eh. Isa sa mga successor ko yan eh, gaganyan-ganyan lang yan. Talagang ganyan na yan. Di ba, hindi, di ba, madalas no, altar call, di ba? Hindi ka lumalapit sa harapan. Pero, anong nararamdaman mo dyan sa upuan mo? presence mo ng Lord. Tapos, iiyak ka na. Yun. Ano, will you, will you please uh, uh, explain more? Ano ba yung presence ng Lord na nararamdaman mo dyan sa likuran? 
Malamig, mainit, papano? Parang pinabalutan ko ako kung matawa ko ko. Parang pinabalutan ka? Opo. Yun, sipin ni Dion. Sa isa na, mata. Salamat. Palakpakan natin sa Lord. Ganun yun. Nakikinig pa po ba tayo? Kaya yung, yung Ephesians 2.6, And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Kaya wag mo sa wag mo sa sabing mahirap ka, de. Wag mo sa sabing mahina ka. Ang sabi sa kanta, let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich. Kaya napakaganda ng pinsahin na Friday. One of the best messages I've ever preached in my entire life. Pag-order ko niyo yon. It will not be paused sa FB. It will not be post sa YouTube. Hindi kakaalat ang mga DVD niya. Pag na, na, nauna na ang taga kayo, James, saan ko ilalabas yan? Most probably by next year, ilalabas ko yan. Pero sa ngayon, mauna na kayo. Kasi pag nauna sila, sayang na sayang. Talagang uh, ni, uh, uh, niliwanag ko roon yung pagagandang versikulo. Agaya nito na nililiwanag sa atin ngayon. Huwag mo sabihin may sakit ka, pinagalik ka na ng Diyos. Huwag mo sabihin mahina ka, pinalakas ka na ng Diyos. Huwag mo sabihin mahirap ka, pinayaan, pinayaman ka na ng Panginoon. Dahil kung ano ang Diyos mo, yun ka rin naman. Amen? Kaya ang sabi mo, ito ang lagi mong sinasabi. Ang mabunagin ang daming pagtitiis. Totoo! Tayo ay kahati sa pagtitiis ni Kristo. Amen? Ngunit, kahati rin naman tayo sa biyaya. We are co-heirs with Christ. Co-heirs in sufferings. But co-heirs also in glory. Amen. Palakpakan natin si Lord. Tuloy natin ang pagbasa. Verse 7 hanggang verse 9. In order that in the coming ages He might show that come in comparable riches of His grace expressed in His, in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Not by works so that no one can boast. Aaminin ko po, talaga hindi ako magaling mag-English. Actually, si Joseph, grade 6 lang yan. Madalas niya ako, kinukurin niya ako. Nagaya ng preaching ko noong last Friday, sabi niya, Papa, hindi nerds. Nerds. Sabi niya. Nakikinig pa ko ba kayo? Pero mga minamahal, huwag mo nang pansinin yung pronunciation ko. Ang pansinin mo na lang yung katotohan ang ipinapangari ko at yung kapangiri ko. Amen! Ano ba tayo sobrang saya pag naborn na gin tayo? Sige nga. Pag naborn na gin ka, bakit sobrang saya mo? Kasi napatawad na ang kalanan ko at nakatala na ang pangalan ko sa akin ng buhay sa kalagitan. Yun yun. We are, meron tayong inexpressible joy. Meron tayong glorious joy sapagkat napatawad na tayo ng mga ating mga pangalan yung nakatala sa alat na buhay sa kalangitan. Nakikinig pa ba tayo? Yan. Basahin natin. Yan. Yan. Basahin natin yung uh, anong verse yan? Is there? First Peter 5, 11 to 13. Basa natin, ha? O, oh, ready na kayo? And this is the testimony. God has given us eternal life and this life is in His Son. Sa natatagpuan eternal life? Kanino natatagpuan? Sa anak kay Kristo. Kay Mary ba natatagpuan ang buhay ng langgan? Kay Muhammad? Kay Elisoriano? Kay Manalo? Kay Periol? Kanino natagpuan ang buhay walang hanggan? Kay Kristo. Whoever has the Son, whoever has Jesus as life, whoever does not have the Son of God does not have life. Verse 13, I write these things to you, you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Makinig kayo sa akin. Sino rito ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan? Taas ang kamay. Sino ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sige, huwag niyo ipapuba. May I see your hand? Okay. Okay, baba na. Sino ang may buhay na walang hanggan na? Yun ang tama. 
hindi tayo magkakaroon ng buhay na wala hanggan. May buhay na wala hanggan na tayo. Nakikilig pa ho ba tayo? Hello? Basa mo yung 13. Pakitaas mo yung 13. Pakitaas mo. I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have. You will have or you have. Pakibasa mo nga po. You will have or you have. You have. That you will have. Meron ka ng buhay na wala hanggang. Bakit ka dito? Tingin kayo sa akin. Nakabili ako ng house and lot. Napakaganda. Nasa akin na yung titulo. Hindi ko pa tinitira. Ito ang tanong ko sa inyo. Meron na ba akong house and lot o wala pa? Meron na. Bagamat hindi ko pa tinitira. Oo! Oh! Wala ka pa sa langit. Hindi ka pa nakatira sa langit. Pero may buhay na wala hanggang anak. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, guess ko ba? O, oh, basahin natin yung John 8.36. Basahin natin yung John 8.36. So, if the Son na sets you free, you will be free. Indeed. Kapag pinalaya ka ng anak ng Diyos ay malaya ka na. May tao pa ho ba rito? Sino ang nagpalaya sa atin? Ang anak ng Diyos. Kung pinalaya tayo ng anak ng Diyos, tayo ay mal tayo ba ay malaya na? Amen. Pakitay po nga yung Luke 10, 17-20. Itagdag po nga dyan. Tay po nga. Itagdag nyo ito ha. Luke 10, 17-20. Ito ang istorya. Ito. Una, merong 12 disciples si Kristo, 12 apostles. Sinugo niya yung 12 apostles. Then another batch of disciples, not apostles, 70. 70 disciples. Sinugo ni Kristo. Another batch. Sabi niya, ang tumanggap sa inyo, tumanggap sa akin. Sa pangalan ko, magpalais kayo ng demonyo. Alam mo yung 70, 70 disciples, bumalik sila kay Kristo, tumatuma sila. Sabi, Lord, Lord, nagpalais po kami ng demonyo sa pangalan ninyo. Nagiginig po ho ba tayo? Alam mo, sumagot si Kristo. Luke 10, 17, hanggang 20. Pakinig po kayo. Huwag kayong magalak na ang mga demonyo ay sumusuko sa inyo. Na ang mga white lady sumusuko sa inyo, mga tikbalang sumusuko sa inyo. Ang mga super serena sumusuko sa inyo. Huwag kayong magalak na ang mga demonyo ay sumusuko sa inyo. Magalak kayo. Dahil ang mga pangalan ninyo'y nakatala sa alat ng buhay sa langit. Nakikinig po po ba tayo? Sabi ko nga kay Sister Ruth, kausap ko siya. Alam mo, Sister Ruth, hindi ako nagpipray kay Lord ng house and lot. Hindi ako nagpipray kay Lord ng magandang kotse. Ang pinapagpray ko kay Lord, ang salita ng Diyos ay mabilis na lumaganap. Yan ang pinapagpray ko. Nagiginig pa ho ba tayo? Kasi maraming tao, pag walang boyfriend, malungkot. Pag walang kasintahan, malungkot. Pag walang asawa, malungkot. Pag walang anak, malungkot. Pag walang house and lot, malungkot. Pag walang kotse, malungkot. Mga minamahal, kahit wala ka niyan, kapag merong ang Kristo at may buhay na wala hanggang ka, at saya-saya. At sobrang saya. <laughs> Kaya maraming po, pinagpuray ko yung tatay ko, namatay yung tatay ko, hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. Eh kung gusto na siyang kunin ng Panginoon, ba't mo pipigilan pa? Si Smith Wigglesworth, pinagpuray niya asawa niya na buhay. Sabi ng asawa niya, bakit mo ba ako binuhay? Pagpuray mo na uli, papatay na ako. Mas masarap sa piling ng Diyos. Pinagpuray ni Smith Wigglesworth ang kanyang asawa, patay na uli. Eh gusto ng asawa niya makasama ang Lord eh. Amen po ba? So mga minamahal, tayo ay masaya. Hindi dahil tayo ay may maskara. Tayo ay masaya dahil hindi nakaayos ang ating eyebrow at pantay. Tayo ay masaya dahil ang ating mga pangalan nakasulat, nakasulat sa alat ng buhay sa kalangitan. Amen? We have inexpressible joy. Because, verse 20, taas may verse 20. However, do not rejoice that the Spirit submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Ang inyo bang mga pangalan isusunod sa langit? 
hindi nakasulat na. Kaya kahit ang pangalan mo ang pangit, Prokopio, di makulangan, I, di madagdagan. Okay lang yan kasi nakatala sa langit yan. Di ba? Ang ganda ng pangalan mo, Samantha. Ang apelyido mo, Batong Bakal. Nagagalit ka. Samantha, Batong Bakal. I, I, madaganan. Okay lang yan. Basta ang pangalan mo nakasulat sa alat ng buhay sa kalakitan. Amen! Bakit tayo masaya? Bakit tayo merong inexpressible joy? Bakit tayo merong glorious joy? Dahil ang mga pangalan natin nakatala sa alat ng buhay sa kalakitan. Tao pa ba dito? Nakakatawa ba kayo ng init? Hindi! Sino ang naiinitan niya? Ako hindi ako naiinitan. Naka-Amerikana pa ako. O, sino ang naiinitan niya? Ang nararamdaman ko, yung malamig na presensya ng Diyos. Amen? Amen! <laughs> okay. So, anong number na natin? Nandito kasi yung outtake ko eh. No? Anong number na natin? Ah, number number two. Yeah. Inexpressible and glorious joy won't lose even when trials come. Nakikinig pa ho ba tayo? Bahala na kayong mga uh, pag-correct ng English ko ha. Masyado ka na yan eh. Uh, masyado nga uh, high, high sounding yung mga English ko eh. Iaayos na lang ninyo ha. Ang inexpressible at saka yung glorious joy natin, hindi yan nawawala. Nakikinig pa ho ba kayo? Ano mang galak meron tayo, ano mang saya meron tayo, hindi nawawala yan. Kahit na anong problema, hindi nawawala yan. Amen? Kahit may tornado, hindi nawawala yan. Kahit may earthquake, may tsunami, ang ating joy, inexpressible and glorious joy, hindi nawawala. Amen? Amen? Naniniwala ba kayo na ang ating joy hindi nawawala? I've got joy like a river. I've got joy like a river. Meron tayong kagalakan na kagaya ng ilog. Ang ilog ba? Tuloy-tuloy ang tubig? Yes. Blowing yun eh. Ganon din ang ating kagalakan. Hindi yan nawawala. 1 Peter 1.6. Basta natin. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Nakikinig pa ho ba tayo? So another verse, meron pa ba tayong verse na pwede nating basahin? Tingnan ka natin. Ayan. Letter A. Letter A. The Lord. Bakit hindi nawawala ang agalakan natin? Sino ang, sino ang, sino ang uh, walang problema? Sino ang hindi nagkakaroon ng problema? Lahat tayo may problema, di ba? Lahat tayo nagkakaroon ng problema, di ba? Bakit hindi nawawala ang agalakan natin? Isaiah 43, 1 and 2. But now, this is what the Lord says. He who created you, jury. He who formed you, birth. Nakikinig pa ko ba kayo? Pwede mo palitan ng pangalan mo yan eh. He who created you, Nemia. He who formed you, Rufi. Pwede mo palitan ng palitan yan eh. He who created you, Abel. He who formed you, Dennis, pwede yung palitan niya. Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by my name. You are mine. Dumating mo na nga, huwag ka matakot. Ano ang tapot ang anong, huwag mo kakatakutan. Verse 2, ito. When you walk, when you pass through the waters, I will, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Ano yung mga water na yan? Mga pagsubok yan eh. Ano yung mga rivers na yan? Mas matinding pagsubok. Ano yung apoy na yan? Mas grabing pagsubok. Ano yung naglalagabdab na apoy? Apoy, todo-todo pagsubok na yan. Pero tumating man, ang maraming pagsubok, hindi ka maano. Bakit? Kasi kasama natin ng Diyos, Amen? Di ako malulunod, di ako masusunod, magbunganga ka ba ng magbunganga? 